मोटामुटी स्टूडेंट समय जेनारेटेल ठीक <laughs> समस्या नहीं चिंता करते 
চিন্তা করতে হবে সেট বিল্ডার মেথডে এলিমেন্টটা x belongs to a and x কি b এর মধ্যে আছে বলতে পারি কথাটা বলেন তো এই যে এই 2 কে মানে আমি লিখতে পারি না যে 2 a এর আন্ডারে আছে and বা এবং 2 কার আন্ডারে আছে b এর আন্ডারে আছে বলতে পারি কথাটা বুঝেন নাই আচ্ছা ইউনিয়ন একটু বললে ভালো হয় দুটো মানে দেখে मन कर प्रोग्रामे बाबुल कबुल सबसे बाबुल मन कर प्रथम झुड़ी प्रथम झुड़ी लिखते आइडिया डिफरेंसिंग 
ডিফারেন্স যখন বের করি তখন একটা সেটের সবকিছু বাদ দিয়ে দেই না হুম জি স্যার আর আরেকটা সেটের কমন যেগুলো থাকে ওগুলা তো বাদ মানে সেকেন্ড সেটের যা আছে ওটাকে আমি তো নিবই না যদি সেকেন্ড সেটের কোনো কিছু ফার্স্ট সেটের সাথে থাকে তাহলে সেটা যেমন আমি ধরেন এ একটা সেট লিখলাম 1 2 3 বি আর একটা সেট লিখলাম 3 4 তাহলে এ বাদ বি কত হবে 1 এন্ড 2 তাহলে আমি কি এটা কি এই 1 2 কোথা থেকে আসছে বলেন তো এ থেকে তাহলে এটা কি আপনি নিশ্চিত নাকি নিশ্চিত না বা সার্টেন অর সার্টেন অর আনসার্টেন এই ঘটনাটা সার্টেন সার্টেন একটা ইভেন্ট তাহলে সার্টেন ইভেন্টের জন্য আমরা সব সময় কি পাবো এন্ড আচ্ছা আমরা নিশ্চিত হইলেই তো বলি না এটা এই এইখান থেকেই হইছে তখন আমরা এন্ড কথাটা বলি ঠিক আছে আর যখন কনফিউজ থাকি তখন আমরা কি বলি অর কথাটা বলি ও আচ্ছা তাহলে লিখে নিন সাদাত আপনি কি ব্যাপারটা ধরতে পারছেন সেকেন্ডের ব্যাপারটা আপনি কিন্তু ভুল করে অর বলছিলেন কনফিউশনটা ক্লিয়ার হইছে এইখানে এমন হ্যাঁ ঠিক আছে সাদাত জি স্যার ঠিক আছে হ্যালো সাদাত আমি শুনতে পাচ্ছি না আরেকবার আরেকবার বললে ভালো আচ্ছা আচ্ছা আরেকবার ওকে দেখেন এখানে এ এর একটা উপাদান আছে 1 2 3 বি উপাদানটা কি আছে 3 4 এখন এ স্ল্যাশ বি যখন লিখছি তখন কি লিখলাম 1 2 লিখলাম না এখন আপনি আমারে বলেন এই যে আপনাকে ধরেন এই সেটটা দেওয়া হলো 1 2 তাহলে আপনি কি বুঝতেছেন যখন আপনি ইন্টারসেকশন মানে বাদ দিবেন কোনো কিছু বা ডিফারেন্স বের করবেন তখন সেকেন্ড সেটের কোনো কিছু কি এই সেটের মধ্যে আছে না না আপনি কিন্তু কনফিডেন্ট যে পরের সেটের যা আছে কোনো কিছু থাকবে না তাহলে এটা কোন সেটটা থেকে আসবে ফার্স্ট সেটটা থেকে আসবে না অলওয়েজ জি স্যার তাহলে এই ঘটনাটা কি ইভেন্টটা কি নিশ্চিত কিনা মনে করেন আপনি এই যে মনে করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম বানানো হবে বা একটা ফুটবল টিম বানানো হবে যাই হোক এখন একটা টিম সিলেক্ট করা হলো এ টিম আর একটা টিম সিলেক্ট করা হলো বি টিম তাহলে এখন বি টিমের এ টিম থেকে বি টিম যদি বাদ দেই তাহলে এ টিমের যারা আছে শুধুমাত্র তাদেরকেই আমরা নিব না বি টিমের কাউকে কি নিব না বি টিমের সবাই বাদ চলে যাবে না মানে বি টিমে যারা খেলবে ওরা আগে থেকেই জানবে যে আমরা জীবনেও চান্স পাবো না ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস তার মানে এই বি টিমটা কিন্তু অলরেডি নিশ্চিত যে আমরা কোনোদিন চান্স পাবো না এটা সার্টেন একটা ইভেন্ট বা নিশ্চিত একটা ঘটনা তখন আমরা সব সময় কি লিখবো এন্ড লিখবো ঠিক আছে বুঝেছি তিনটা ব্যাপার বুঝে গেছি আশা করি ওকে লেখা হইছে ওগুলো মানে জাস্ট জিনিসগুলো লিখে রাখেন যে এন্ড কখন হচ্ছে ইন্টারসেকশন কখন হচ্ছে আর ইউনিয়ন তাহলে দুইটা সিচুয়েশন আমরা এন্ড পাবো বা এবং পাবো একটা কি ইন্টারসেকশন আর একটা কি ডিফারেন্স অর বাদ এই দুইটা ঘটনায় ঠিক আছে হ্যালো স্যার ঠিক আছে ওকে এবার আরো একটা জিনিস বুঝাবো আমরা এই যে এ লিখছিলাম এ সেটটা হলো 1 2 3 4 5 আমি কি এটা বলতে পারি এই যে এলিমেন্টগুলো 1 2 3 4 5 এগুলো কি x না এগুলোকে আমরা x1 x2 x3 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে এই যে উপাদানগুলো এগুলো কার সদস্য এর সদস্য বলতে পারি বা এ বিলংস টু এ এই এক্স গুলো কার আন্ডারে থাকবে এর আন্ডারে থাকবে কথাটা বলতে পারি হ্যাঁ স্যার বলতে পারি আচ্ছা কিন্তু যখন আমরা এ প্রাইম লিখব স্যার কোন এলিমেন্ট গুলো যেন স্যার আবার কি যে 1 2 3 4 5 হ্যাঁ এগুলো সব এর আন্ডারে না আচ্ছা এখন এ প্রাইম কত আসছিল দেখেন তো खुजले पाए घटना 
কমপ্লিমেন্ট না পরিপূরক না মানে একটা আরেকটাকে ফিল আপ করে যে এক্স যদি এর সদস্য হয় বা মেম্বার হয় বা এক্স যদি এ কে এর মধ্যে থাকে তাহলে এ প্রাইম যেটা হবে সেটার মধ্যে কোন এক্স এর ভ্যালুগুলো আমি পাবো না না স্যার পাবো না কথাটা বুঝতে পারছি অনেক প্যাচেল্লা কথা কিন্তু আবার যদি বি এর কথা চিন্তা করি বি এর ভ্যালুগুলা এগুলো হলো এক্স এর আন্ডারে আছে তাহলে কি আমি এখন বলতে পারবো এক্স ডাজ নট বিলংস টু বি প্রাইম দেখেন তো জি স্যার ঠিক আছে না আমি বলতে পারবো না মানে বলতে পারবো সাদার আসলে বিলংস না জি স্যার বলতে পারবো এবার তাহলে উল্টা করে বলি যদি আমাকে বলা থাকে এক্স বিলংস টু এ প্রাইম ডাজ নট বিলংস টু এ প্রাইম তাহলে কি আমি এটা বলতে পারবো এক্স বিলংস টু এ এক্স যদি এ মধ্যে না থাকে তাহলে এক্স এ এর মধ্যে আছে এক্স এ প্রাইম এর মধ্যে নাই কিন্তু তাহলে এক্স কি এ এর মধ্যে থাকা উচিত কথাটা কি বলতে পারি উল্টা ঘটনা না এটার উল্টা এটা জি স্যার জি স্যার আবার এটা বলতে পারি যে এক্স বিলংস টু সরি ডাজ নট বিলংস টু বি প্রাইম তাহলে এক্স বিলংস টু কি হবে বি বুঝতে পারছেন জি আচ্ছা এবার বলি যদি এক্স ডাজ নট বিলংস টু বি হয় এটার উল্টা ঘটনা কি হবে এক্স প্রাইম না না তাহলে এক্স বিলংস টু বি প্রাইম হ্যাঁ ধরতে পারছেন প্যাসটা ঠিক আছে এই কথাগুলো একটু লিখে রাখেন এগুলো বইয়ে এভাবে লেখা নাই ঠিক আছে তাহলে আপনার সুবিধা হবে যদি এক্স মানে এখানে টোটাল ইভেন্ট কিন্তু আপনার কয়টা চারটা ইভেন্ট একটা হলো কি এক্স বিলংস টু যদি এ হয় ইমপ্লাইজ দ্যাট সাইনটা আসবে এখানে আমরা ইকুয়াল লিখব না এখানে লিখতে হবে ইমপ্লাইজ দ্যাট এই যে এরকম তীর চিহ্নের মতো তাহলে এক্স ডাজ নট বিলংস টু এ প্রাইম আবার কি এক্স ডাজ নট বিলংস টু এ প্রাইম হলে আমি বলতে পারবো কি এক্স বিলংস টু এ আবার আমি বলতে পারি এক্স বিলংস টু যদি বি হয় তাহলে এক্স ডাজ নট বিলংস টু বি প্রাইম আবার এটার উল্টা বলতে পারবো এক্স ডাজ নট বিলংস টু বি প্রাইম হলে এক্স বিলংস টু বি ঠিক আছে এটা যদি বুঝা থাকেন তাহলে আর কোনো ঝামেলাই নেই এখন আমাদের প্রুফে চলে যেতে পারবো কনফিউশন থাকলে এখনো বলেন তুলে নেই স্যার মানে তুলে হয়ে গেছে আপনার আমাদের সময় এটা বলতো সারা মুখস্থ করত ঠিক আছে অবশ্য আলটিমেটলি মুখস্থ করাও লাগে কিছুটা সায়েন্সের ব্যাপারগুলো এরকম মানে ফার্স্টে বুঝবেন দেন মুখস্থ করবেন ওকে এবার আমরা চলে যাই ইয়েতে প্রুফে চলে যাব ঠিক আছে যে প্রুফটা আমরা লিখছিলাম এখন আমরা ওই প্রুফে যাব থ্রি এর টু নাম্বারটা কি ছিল এ প্রাইম বাদ বি প্রাইম ইকাল টু বি বাদ এ বা বি ডিফারেন্স এ এখন এটা আমরা কিভাবে প্রুফ করব এই টাইপের যখনই দিবে সবার আগে একটা কাজ করতে হবে লিখতে হবে লেট আর বাংলায় লিখলে লিখবেন মনে করি ঠিক আছে মনে করতে হবে কি মনে করব এই যে উপাদান গুলা এ প্রাইম আর বি প্রাইম ঠিক আছে এরা কার সদস্য বা কার ইলিমেন্ট এক্স বিলংস টু এ প্রাইম স্ল্যাশ বি প্রাইম এটা সব সময় কেন এটা মনে ধরতে পারছেন যে এগুলো আমার এক্স এর ভ্যালুর জন্য কাউন্ট করতে হয় আচ্ছা আপনি যদি বলেন স্যার ওয়াই এর জন্য করবো কিনা আপনি ওয়াই দিয়েও করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই বাট ইউজুয়ালি এক্স দিয়ে করে আচ্ছা এই কথাটা বুঝতে পারছেন যে এক্স বিলংস টু এ প্রাইম স্ল্যাশ বি প্রাইম বা এ প্রাইম বা বি প্রাইম ঠিক আছে আচ্ছা এখন সেন্স বানাইতে হচ্ছে মানে এখন হ্যাঁ এখন এটা থেকে স্টেটমেন্ট লিখতে হবে এই কথাটা আসলে মানে কি 
এই যে এটার ভাঙতে হবে x belongs to a prime বলতে পারি x কার আন্ডারে থাকবে belongs to b prime বলতে পারি এই কথাটা এই যে আগের মতই x প্রথমটার জন্য পরেরটার জন্য কি হবে স্ল্যাশ থাকলে কি বলছিলাম স্ল্যাশ থাকলে আমি বলছিলাম যে ই হবে অর এন 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 আচ্ছা এখন স্ল্যাশ এর পরে বি প্রাইম যদি থাকে স্ল্যাশ এর পরের পার্টটাকে কি আমরা নেই নাকি নেই না এক্স এর আন্ডারে বলেন তো নেই না স্ল্যাশ এর পরে যেটা থাকে ওটার কোনো সদস্য কি আমরা নেই না না নেই না হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি একটা ওন যে আমরা যখন ইয়েটা বের করছিলাম অঙ্ক করছিলাম তখন আমরা কি পাইছিলাম এ প্রাইম স্ল্যাশ বি প্রাইম এটার মধ্যে বি এর কোন অস্তিত্ব কি আছে বা বি প্রাইম এর কোন অস্তিত্ব কি আছে বি প্রাইম হলো 1 2 3 4 5 এখানে কি 1 2 3 4 5 কোন উপাদান আছে দেখেন তো আসলে নাই তাহলে কি আমি এই উপাদানগুলোই তো হলো এই 1 2 3 4 5 কার সদস্য এক্স এর সদস্য না এক্স বিলংস টু 1 2 3 4 5 ঠিক আছে তাহলে কি এই যে 6 7 8 এটা কার সদস্য আসলে বলেন তো এটা আসলে শুধু এ প্রাইম এর সদস্য এই যে দেখেন কিন্তু বি এর কোন সদস্য এটা কি এক্স এর মধ্যে পড়ছে না স্যার পড়ে নাই তাহলে কি আমি কি বলবো কথাটাকে এক্স ডাজ নট বিলংস টু কি লিখবো এক্স ডাজ নট বিলংস টু বি প্রাইম কথাটা ধরতে পারছেন এবার কেন এইভাবে লেখা ধরতে পারছি এটা ধরতে পারছি আচ্ছা এরপরে আমরা কি লিখবো এখন কিন্তু আমরা যে ম্যাথে এটা সব ভুল করে প্রথম প্রথম ইমপ্লাইজ দ্যাট এই সাইনটা দিতে হবে কারণ এগুলো কোনো ইকুয়েশন না মানে বা প্রথমটার সাথে পরেরটার কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু এই কথাগুলো মানে প্রত্যেকটা যুক্তি দেওয়া হয় যখন আমরা যুক্তি আকারে কোনো কিছু লিখি তখন আমাদের কি ইমপ্লাইজ দ্যাট সাইনটা লিখতে হয় বা ইমপ্লাইজ টু এরপরে আমরা কি করব এটা একটা বেশ ভেজেল্লা জিনিস যে আমাদের এটার দিকে একটু তাকাইতে হবে এখানে কি আছে বি স্ল্যাশ এ কথাটা বুঝছেন আর এখানে কিন্তু এ প্রাইম বি প্রাইম আছে আমাদের টার্গেট হবে এই প্রাইম গুলাকে এলিমিনেট করে এ তে নেওয়া বি প্রাইম কে এলিমিনেট করে বি তে নেওয়া কথাটা কি বুঝছি বুঝছেন আবার একটু বলবেন বললাম এখানে দেখেন леফট সাইডে কি আছে এ প্রাইম আর এখানে আছে কি বি প্রাইম আর রাইট সাইডে আছে কি বি স্ল্যাশ এ এখানে আমাকে প্রুফ করতে হলে রাইট সাইডের জিনিসটা বানাইতে হবে আমাদের এ প্রাইম থেকে বানাইতে হবে এ বি প্রাইম কে বানাইতে হবে বি ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটু ম্যাথে চলে যাই আবার বারবার এখানে যাওয়া লাগবে x belongs to a prime আচ্ছা আমরা a prime দেখি তো কত a prime কত ছিল এই যে দেখেন তো a prime স্ল্যাশ b prime মানে কি ছিল 6 7 8 এটা কার সদস্য x belongs to a prime আচ্ছা এই a prime টা কোথা থেকে আসছে বলেন তো a prime আর কোথাও দেখতে পান a prime টা আর কোথাও আছে a prime এর যে ভ্যালুগুলো স্যার b থেকে আসছে হ্যাঁ তাহলে কি আমি x যদি a prime এর সদস্য হয় তাহলে আমি কি এটা বলতে পারি x b b এর সদস্য বা b এর এলিমেন্ট দেখেন তো কারণ b এর এলিমেন্টের মধ্যে 6 7 8 আছে না দেখেন কোন থেকে কোন রিলেশনে চলে গেছে জি সাদাত বুঝতে পারছেন জি স্যার এটা বুঝতেছি কিন্তু মানে মাথার উপর একটু টোল দিতেছে একটু কষ্ট হইতেছে আমি জানি হ্যাঁ কি স্যার প্রথমবার কষ্ট হবে তাহলে আমি x বিলংস টু যদি a প্রাইম হয় তাহলে আমি কি বলতে পারি x কার সদস্য b এর সদস্য বলা যায় জি আচ্ছা এন্ড x বিলংস টু b প্রাইম এখন আমার টার্গেট কি ডাজেন্ট লুক প্রাইম কি a তাই না b প্রাইম কোথায় ছিল b প্রাইম হলো 1 2 3 4 5 আর b প্রাইম মানে কি এ না এ জি স্যার তাহলে আমি এই এ এর এলিমেন্ট গুলাই কি x এর x বিলংস টু a এটা বলতে পারবো জি স্যার বলতে পারবো তার মানে x বিলংস টু b প্রাইম যেই কথা x বিলংস টু a सेम কথা আশা করি এতটুকু বোঝা গেছে নাকি জি স্যার বুঝতে পারছি দাদাত বেশ ভেজেল্লা জিনিস আমি জানি প্রথম প্রথম ভাষা ধরা যায় আমি তো মুখস্থ করতাম আমি এটা বুঝতামই না কিভাবে কাজ করতেছে জিনিসটা আমি মনে রাখতাম কি যে x বিলংস টু a প্রাইম বলছে তাহলে পরের লাইনে কি হবে x বিলংস টু b এখানে b প্রাইম বলছে ও আচ্ছা যাস নট বিলংস টু আছে তাহলে পরের লাইনে কি হবে a হবে আমাদেরকে এমনি শিখাইতো টিচাররা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের টার্গেট কি দরকার স্যার দেখেন তো b স্ল্যাশ a আনা না 
তাহলে এখন এই লাইনটাকে কি করতে হবে স্কুইজ করতে হবে এন্ড কথাটার জন্য দুইটা সাইন বরাদ্দ কি কি বলেন তো ইন্টারসেকশন আর ডাজন মিলিয়ন টু এ হবে না স্যার এই যে বি প্রাইম এর জায়গায় নিচে ডাজন মিলিয়ন টু এ ডাজন মিলিয়ন টু এ হবে না এটা যেটা মধ্যে আছে এক্স ডাজ নট বিলংস টু বি বি প্রাইম আচ্ছা স্যার ডাজন বিলং টু এ হবে না তাহলে এ মানে ডাজন বিলং ছিল <laughs> 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 1, কিন্তু x বলছে কি b প্রাইম এর সদস্য না বা এলিমেন্ট না তাহলে x কার সদস্য হবে না a এর সদস্য হবে না আচ্ছা এখন লাস্টে কি করব আমার প্রুফে কি চাইছে b a বানাইতে হবে না তাহলে n টাকে কিসে কনভার্ট করব n টাকে n টাকে n এর জন্য দুইটা সাইন না একটা হলো স্ল্যাশ আরেকটা ইন্টারসেকশন তাহলে কি কনভার্ট করব x বিলংস টু b এর জন্য b লিখব আর n এর জন্য কোনটা দিব এখন বলেন তো প্রুফে যেহেতু স্ল্যাশ আছে আমরা এই সাইনটা দিব ঠিক আছে হালকা একটু বুঝতে পারছি একটু বললে বুঝতে পারবো হ্যাঁ তারপরে কি লিখবো তারপর এ তারপর হ্যাঁ এখানে যেটা থাকবে ওইটাই লিখতে হবে ঠিক আছে এক্স বিলংস টু বি বাদে কেন এটা যদি একটু ভালো করে বুঝার ট্রাই করি দেখেন বি এর এলিমেন্ট গুলা কি ছিল আমাদের বি যে ছিল 678 আর এ তে ছিল কি 1 2 3 4 5 তাহলে বি বাদে কত only 678 না তাহলে এক্স এর মধ্যে এ এর কোনো ভ্যালু থাকবেই না ঠিক না ব্যাপারটা এটা হলো না मन कर लिखते আচ্ছা 
लिखते उदाहरण देखो ना कि उल्टा लिखते कमप्लीमेंटर चिंता करते हैं x যদি b এর হয় তাহলে x does not belongs to b prime বলবো না জি স্যার এটার দিকে তাকাইতে হবে জি স্যার এটা তো হ্যাঁ তাহলে আমি বলবো x does not belongs to b prime b prime and x belongs to কি সরি does not belongs হবে তাহলে and x belongs to a prime দেখছেন এখন এটাকে একটু উল a prime টা আগে থাকবে b prime টা পরে থাকবে তাহলে কথাটাকে একটু উল্টাই দিব না मान पर लिखे दी क्षेत्र अच्छा छवि 
একটু পানি খেয়ে নেন পরের জিনিসটা আবার বুঝতে হবে মাথা ধরে যাওয়ার কথা পানি খেলে একটু রিল্যাক্সিং লাগবে পরেরটা বুঝতে পারবে আমি নিজেও পানি খেয়ে আসি দাম কামড় কমা শুকাই গেছে এবার বুঝছেন হ্যান্ডমেড কেন হ্যান্ডমেড নাম দিছে चार नम्बर शो दैट देखा इंटरसेकशन होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम ठीक है सर किधी से ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम सही टा बुझा जो ना अब आर आमर में तो टेक्टे एग्जांपल लगे चिंता करने को थोड़ा वन तो ये लेके वन दिस एन ए इंटरसेक्शन बी लगे माने ये टा बोए एक नंबर में तो माने चार नंबर में म मैथा मध्य प्रथम कत इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है? वो अच्छा एक टा कॉमन रखता होगा ना एक टा कॉमन रखता है थ्री फोर फाइव ये टा रखी तले इंटरसेक्शन कौन सा होगा थ्री होगा ठीक है सर अच्छा तले ये टा बेर कर रख पड़े प्राइम टा बेर करता होगा प्राइम मानी की यू थे के ये टा इंटरसेक्शन टा बाद दा यू कौन सा वन टू थ्री फोर फाइव कत ओके তাহলে এটা কি বের হয়ে গেল এ ইন্টারসেকশন বি হোল প্রাইম এটা বের করলাম আচ্ছা এরপরে বলছি কি রাইট সাইডে কি আছে এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম তাহলে এ প্রাইম বের করি এ প্রাইম কত হবে বলেন তো এ প্রাইম হবে হলো স্যার 4 45 তাই ইয়েস স্যার আচ্ছা বি প্রাইম বি প্রাইম হবে হলো স্যার 1 1 and 2 2 sadat e sadat apni kichu bolen na keno e fakibad sadat alpha alpha class er moto shuru korchen mathar kaaj kora bondho hoye geche mathar e pressure dite hoy majhe majhe kichu korar nei acha e dui ta na bujhte parle shesh hobe na mane hair meter onek gulo important jinish ache to eta ajke dhorchi sobche top jinish ebong eta porikha ashe মানে এটা কোনো মিস নাই গুলি মিস যাবে এটা পরীক্ষা আসা মিস যাবে না আচ্ছা তো প্রথমে আবার সেই আগের মত কি করব লেফট সাইডেরটা ধরে আগে শুরু করব তাহলে লেট কি লিখবো x বিলংস টু a ইন্টারসেকশন b হোল প্রাইম লিখলাম তাহলে সো বা বাংলায় লিখলে তাই লিখবেন হ্যাঁ তাই বা সো যাই হোক 
আচ্ছা কি লিখব এর পরের লাইনটা বলেন তো দেখি x যদি a ইন্টারসেকশন b হোল প্রাইমের সদস্য হয় তাহলে এটার উল্টা কথাটা কি আমরা এটাকে ওই যে একটু আগে a প্রাইম x বিলংস টু a প্রাইম এর মত করে চিন্তা করেন তো x বিলংস যদি a প্রাইম হয় তার উল্টা কাহিনীটা কি ছিল x doesn't belong to a yes x does not belongs to a মানে প্রাইমটা উঠে যায় আর বিলংস টুটা মানে হ্যাঁ প্রাইমটা উঠে যায় আর এখানে not belongs to হয় ঠিক না তাহলে এখন এটাকে কি লিখব সাদাত এ সাদাত বলেন সালমান বলেন না কি লিখব হ্যাঁ কিন্তু এখন কিভাবে চিন্তা করব ওই একটা দুইটার জন্য চিন্তা করা যায় একটার জন্য একই জিনিস ভালো করে দেখেন এ ইন্টারসেকশন বি কত 3 ঠিক না আর এ ইন্টারসেকশন বি হোল প্রাইম কত 1 2 4 5 তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি হোল প্রাইম এর মধ্যে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেটা কি এ ইন্টারসেকশন বি এর মধ্যে আছে না তাহলে আমি এটাকে কি বলবো বলে না আমি এটা বলবো না এক্স ডাজ নট বিলং এই যে এটার মতো করে চিন্তা করেন দেখেন আমরা যখন লিখছিলাম যে এক্স বিলংস টু এ প্রাইম তার উল্টাটা কি মানে যদি এর সদস্য না হয় তখন এক্স ডাজ নট বিলংস টু এ এক্স এর কোনো এলিমেন্ট এর মধ্যে থাকবে না ব্যাপারটা এরকম না এ ইন্টারসেকশন বি হোল প্রাইম এর যে সদস্যগুলা সেগুলো এ ইন্টারসেকশন বি এর মধ্যে থাকবে না এই কথাটা আমাকে বলতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা প্রথম প্রথমে একটু স্টাম্বল করবেন সমস্যা নেই আমি চাইতেছি বলেন ভুল হলেও বলেন আমি আমার কেনের মধ্যে আপনি বুঝতেছেন না আবার ভিডিও গুলা দেখবেন আমি আবার নেক্সট দিন এটা বুঝাবো সমস্যা নেই তাহলে x does not belongs to a আর ইন্টারসেকশন b এখন এটার ক্ষেত্রে আমি কি লিখব এখন এই এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটাকে আমি উঠাইতে হবে কিভাবে বুঝলেন স্যার রাইট সাইডে কি আছে a প্রাইম ইউনিয়ন b প্রাইম দেখেন ইউনিয়ন আনতে হবে তার মানে এখন কথাটা কি হয়ে যাবে বলেন তো ইউনিয়ন আনতে গেলে ইউনিয়ন আনতে গেলে কথাটা কি হবে ইউনিয়ন আনার জন্য কোন কোন ওয়ার্ড লিখতে হয় অর লিখতে হয় না বলছিলাম আচ্ছা তাহলে এক্স ডাজ নট বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন বি এটাকে আমরা এখন এলাবরেটলি কি লিখতে পারবো এক্স ডাজ নট বিলংস টু এ আর x does not belongs to b এখানে কি অর লিখবো নাকি and লিখবো স্যার এখানে and কারণ এখানে আবার তো ইন্টারসেকশন নেই আছে হ্যাঁ এটা লিখে রাখেন does not belongs to এর পরে ইন্টারসেকশন থাকলে অর বসে ও এটা আবার একটু উল্টা মানে does not belongs to ঝামেলাই হলো উল্টা সব কিছু ইন্টারসেকশন থাকলে কি হবে অর তাহলে যদি ডাজ নট বিলং টু পরে ইউনিয়ন থাকে ওটা কি হয়ে যাবে এটা ইন্ড এন্ড হয়ে যাবে হ্যাঁ অর হয়ে যাবে না কি বলছিলেন ডাজ নট বিলং টু পর যদি ইউনিয়ন থাকে সেটা এন্ড হবে মানে বিলং টু এর ক্ষেত্রে যেইটা বলতেন ডাজ নট বিলং টু এর সেটা কি হবে উল্টা উল্টা আচ্ছা আমার মনে নতুন লিংক দিতে হবে হ্যাঁ নতুন যেটা বলতেছিলাম যে ডাজ নট বিলং টু এর পরে যদি যেই সাইন আসবে সেটা কি হবে উল্টাটা হবে ইন্টারসেকশন থাকলে এন্ড হওয়ার কথা বা এবং হওয়ার কথা সেটা আমাদের কি হবে ইউনিয়ন হবে ঠিক আছে বা ইউনিয়ন এর যেটা লিখলাম অর বা অথবা বুঝতে পারছিস সাদাত আপনি কিন্তু এগুলো অথবা লিখেন ঠিক আছে আমি যেখানে অর লিখতেছি অর বা অথবা আচ্ছা এখন এখানে এর পরের লাইনে কি লিখব আমাদেরকে এখন কি আনতে হবে একটু ভালো করে দেখি তো কি আনতে বলছে এই যে এখানে 
ও স্যার আমি একটা কোশ্চেন আছে আমাদের কি মানে ওই যে леফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড ওইভাবে প্রুফ করতে মানে ওরকম কাঁচা কাঁচা যায় এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম টাইপেরই এরকম টাইপেরই ঠিক আছে বুঝতে পারছিস খুব একটা কঠিন না প্রথমবার একটু প্যাস লাগে পরে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এখন প্রাইম আনতে হবে না জি স্যার আচ্ছা x যদি এর আন্ডারে না হয় তাহলে x কার আন্ডারে আছে x এর ভ্যালুগুলো কোথায় পাবো হ্যাঁ আ এ প্রাইম এ হ্যাঁ x বিলংস টু এ প্রাইম অর বা অথবা x বিলংস টু কি লিখব b প্রাইম হ্যাঁ b প্রাইম দেখছেন হয়ে গেছে তাহলে এখন কি লিখব এই যে দেখেন ইউনিয়ন আছে অর আছে a প্রাইম আছে b প্রাইম আছে তাহলে x বিলংস টু কি লিখে দিতে পারবো a প্রাইম ইউনিয়ন b প্রাইম বুঝতে পারছিস জি স্যার বুঝতে পারছি এটা আরো সহজ এখন তাহলে উল্টাটা প্রুফ করতে পারবেন a ইউনিয়ন b প্রাইম এর উল্টা করে দিলে হবে না হ্যাঁ এটি উল্টা করে দেব তাই না আচ্ছা এইটা এখানে মাঝখানে আমি একটা লাইন মিসিং করছি হ্যাঁ এটা যখন আপনি প্রুফ করে ফেলবেন তখন আপনাকে এই যে এইটা এটার সাবসেট লিখতে হবে হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ কি লিখতে হবে এই леফট সাইডেরটা এই রাইট সাইডেরটার কি হবে সাবসেট সাবসেট আর নিচে দাগ দিলে কি হয় क्रस दे নিচে দাগ থাকলে কি সাবসেট তাই না হ্যাঁ নিচে মানে একটা দাগ থাকলে সাবসেট হবে এটা মানে এরকম মানে সি এর মতো দিয়ে নিচে দাগ এটা কি সাবসেট এর সাইন আপনাদের বইয়ে দুই জায়গায় দুইটা লিখে রাখছে আপনাদের জেনারেল ম্যাথ বইয়ে এক রকম লিখছে হ্যাঁ হ্যাঁ জি আরেকটা লিখে রাখছে প্রপার সাবসেট হলো এটা এই যে এটা হলো প্রপার সাবসেট ঠিক আছে আর এটা নিচে একটা দাগ দিলে একটা সাবসেট বুঝি প্রপার না বুঝতে পারছেন ওকে এখন তাহলে উল্টা প্রুফ করে দিতে পারবেন কি হবে আবার এখান থেকে প্রুফ করতে হবে x বিলংস টু a প্রাইম ইউনিয়ন b প্রাইম তাহলে এখন উল্টা প্রুফ করি কিভাবে করব সাদাত জি স্যার হুম এখানে আবার লিখতে হবে কি এই যে আবার মনে করি হ্যাঁ বা अगेन লেট এরপর লেনে কি হবে বলেন আমি বলবো আর পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে বলেন আম x বিলংস টু a প্রাইম হ্যাঁ আর x বিলংস টু a প্রাইম অর x বিলংস টু b প্রাইম এন্ড হবে আমি দেখে দেখে বলতেছি না 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 x বিলংস টু a প্রাইম অর হবে অর x বিলংস টু b প্রাইম আমি দেখে দেখে বলতেছি যে উপরটা উল্টোটা হবে কেন হবে কারণ এখানে কি ডাজ নট বিলংস টু আছে সাদাত না স্যার ডাজ নট বিলংস টু থাকলে এটা এন্ড হইতো ঠিক আছে এখানে আছে বিলংস টু বিলংস টু এর জন্য যেটা থাকবে সেটাই হবে চেঞ্জ হবে না ওকে তারপর লাইনে কি লিখবে এটা সাদাত বলেন ও আচ্ছা স্যার এক্স ট্যানজেন্ট বিলংস টু এ আর ট্যানজেন্ট বিলংস টু বি এখন কি উপরেরটা দেখাতে বলতে চান
যখন ডাজ নট বিলং টু হয়ে গেছে দুইটার ক্ষেত্রে পরেরটাকে যদি জোড়া লাগাইতে হয় এখানে হবে ইন্টারসেকশন বলছিলাম ঠিক আছে আমি কি এটার মধ্যে ব্র্যাকেট দিব দিতে পারেন দিয়ে দেন আদারে সমস্যা হবে স্যার কিন্তু আমাদের প্রুফ কি হইছে না মার্চ কাট দেব হ্যাঁ কোন সমস্যা নেই প্রুফ কি হইছে প্রুফে কি আছে এ ইউনিয়ন বি হোল প্রাইম না জি স্যার তাহলে আরেকটা লাইন লিখতে হবে না জি কি লিখব এক্স বিলংস টু হ্যাঁ এক্স বিলংস টু এ মানে ব্র্যাকেটে এ ইন্টারসেকশন বি দিয়ে হোল প্রাইম আর লাস্টে লিখবেন এ প্রাইম সাবসেট ইউনিয়ন বি প্রাইম সাবসেট অফ এ ইন্টারসেকশন বি হোল প্রাইম বুঝতে পারছেন জি স্যার বুঝতে পারছি क्लियर है सेटा तो ना बुझा के सर जी सर क्लियर है